Welcome back to Physics Junction. In this video, we will electricity. Electricity is one form of energy. And this electricity is one of our life. It is important to place a place. Electricity is not a modern world. Electricity is not a modern world. It is not a society. It is a convenient form of energy. Variety of purposes we can use. Homes, schools, hospitals, industries. In all places, we can use electricity. So, in this picture, electricity is नमलों का डेली लाइफ ला ये बड़ी यूज़ आगे दे अपने कुत्ते का अंगा किचन रे यूज़ पन रहा हीटिंग कोलिंग लाइट कम्युनिकेशन कार ड्रिल पन तो देखिए नमरे ओर ओर पर्पस को नम आंदोलन से रखना इलेक्ट्रिसिटी दर डिपेंड पन ये रखो सो इलेक्ट्रिसिटी नम आंदोलन ये लाड तले में यूज़ पन ये ट्रक रो so, electricity பத்தி படிகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சில materials பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் so first matter ना इन्हें ना पाकला so matter anything that occupies the space and has mass अदलाम देने देना matter so इन्दो वो रु पुरुल का ना mass रखो अदलाम देने देना matter matter वंदे नम three types of classify पनला वन solid liquid and gas so नम के तेरियो ये ला objects में वंदे atoms अलाय backup பாயிருக்கு so atoms model வந்து atoms வந்து 3 particles இருக்குது elementary particles protons, neutrons and electrons இப்போ solidல வந்து atoms அல்லா tightly packed with regular pattern so வந்து atoms வந்து tight pack ஆயிருக்கு in liquidல வந்து atoms pack ஆயிருக்கு closer but அன்னா no regular arrangement solidல இருக்கிறாலவுக்கு அது வந்து அவ்வளோ tight pack ஆகில் In gas, atoms are well separated and no regular arrangement. So, solid, liquid and gas. So, it's the states of matter. So, further in the solid material, we have two types of split. One is conductors and insulators. So, conductors are the materials which conducts electricity. Electricity is the conductors. For example, example, silver, copper, gold, iron. This is the example for conductors. Insulator, so insulator is the materials which do not conduct electricity That is the insulators, electricity conduct all of them, we are going to say insulators Example, wood, plastic, glass So, now we are going to know what conductors are So, the conductors are the electricity conduct So, current is the current, we are going to see the next slide இந்த ச்லைல் நம்ம flow of electrons பத்தி படிகிறோம் flow of electrons தான் என்னதுனா current so for example நமக்கிட்டக்க வந்து ஒரு copper wire இருக்கு copper வந்து ஒரு good electrical conductor ஏன் இதை வந்து good electrical conductor நான் சொல்றாம் நான் இதில வந்து number of free electrons அல்லது valence electrons வந்து அதிகமா இருக்குது இந்த electrons என்ன செய்துனா current வந்து opposite direction लो ऐने रखूँ ना current और डा direction ये रखूँ so for example ये उन्हें नमक किटा को एक torch light रखें दे so नमक battery use पन रहो so इधर वंदे battery और डा positive end इधर negative end so इप्पे ये पे इंदर battery switch on पन रहो अपन इंदर battery को इंगे रखा बल्ब के डायल वंदे वो एक contact वंदे so इंगे वंदे ऐना आऊँ ना इंदर battery वंदे flow of charges in the battery so in the battery we pass the current to the bulb and we pass the torch light to the glow of the torch light so here we have an example so here we have a bulb so in the bulb we have a battery and a switch so battery is negative and the bulb is one end and the positive is the switch to the other end of the bulb so, now we have to look at the flow of the electrons. Electrons flow is always negative to positive. So, now we have to look at the electrons in a negative to positive direction. We know that the opposite of the electrons is the current direction. So, now we have to look at the current in a positive to negative flow. So, this is the bulb. So, this is the switch to the job. This is the bulb and the battery. We create a link. So, that's why the switch on and on and the bulb is glow arm. So, the current direction is positive to negative. So, now we have electric current exact definition. So, how do we define it? 
ஸ்கொயர் யூனிட் டைமில் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜஸ் வந்து ஃப்ளோயிங் த்ரூ ஏ பர்டிகுலர் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் அ கண்டக்டர் அதுதான் வந்து என்னதுன்னா எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டு ஸோ ஒன் செகண்டில் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் வழியாக போகுது அப்படிங்கிறத வந்து என்னதுனா எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டு இங்கே வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜஸ் அப்படிங்கிறத என்ன எடுத்திருக்காங்கன்னா க்யூன்னு எடுத்திருக்காங்க எவ்வளோ டைமில் அப்படிங்கிறது வந்து டி ஸோ ஐ ஈக்குவல் டு க்யூ பை டி அப்படி இல்லைனா இதை இன்னும் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னா ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் அதான் வந்து என்னதுனா எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டு சார்ஜோட யூனிட் வந்து கூலும் கரண்ட்டோட யூனிட் வந்து ஆம்பியர் ஸோ இந்த ஒன் கூலும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா சார்ஜ் கண்டைண்ட் இன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டைம்ஸ் டென் பவர் எயிட்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டைம்ஸ் டென் பவர் எயிட்டீன் அவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸில் எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்குதோ அதுதான் வந்து என்னதுன்னா ஒன் கோலும் ஸோ எலக்ட்ரானோட சார்ஜ் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் நமக்கு தெரியும் ஸோ எவ்வளோ நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் வந்து இவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸில் இருக்குதோ அதுதான் வந்து என்னதுன்னா ஒன் கோலும் ஸோ இப்போ ஆம்பியர் ஆம்பியர் வந்து கரண்ட்டோட யூனிட்டு ஸோ எப்படி ஆம்பியரை டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னா ஒன் கோலும் ஆஃப் சார்ஜ் ஃப்ளோஸ் இன் ஒன் செகண்ட் அக்ராஸ் எனி கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் அ கண்டக்டர் ஸோ சார்ஜ் வந்து கியூ கியூ ஈக்குவல் டு ஒன் கோலும் ஸோ ஒன் கோலும் சார்ஜு எவ்வளோ டைம்னா ஒன் செகண்ட் டைமில் ஒரு ஏரியா ஒரு கண்டக்டர் வழியாக பா ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ கண்டக்டரோட ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் வந்து எந்த மாதிரியான இருக்கலாம் ஸோ அப்போ ஒன் கூலும் சார்ஜ் வந்து ஒன் செகண்டில் ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ அதுதான் வந்து என்னதுன்னா ஒன் ஆம்பியர் ஸோ இந்த கரண்ட்டை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் அது பேர் தான் என்னதுன்னா அம்மீட்டர் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் டு மெஷர் கரண்ட் இன் எ சர்க்யூட் இஸ் கால்டு தி அம்மீட்டர் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட் நமக்கு நிறைய விதமான எலக்ட்ரிக்கல் காம்பனன்ட்ஸ் பற்றி தெரியும் பேட்ரி ஸ்விட்ச் லேம்ப் அம்மீட்டர் ரெசிஸ்டர் இந்த மாதிரி நிறைய எலக்ட்ரிக்கல் காம்பனன்ஸ் இருக்குது இந்த எலக்ட்ரிக்கல் காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு க்ளோஸ்டு லூப் வந்து நம்ம அரேஞ்ச் இது பண்ணி கொடுக்குறோம் அந்த கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரியே அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட்டில் நம்ம வந்து ஸ்விட்சஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் சப்போஸ் இந்த ஸ்விட்சஸ் வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சர்க்யூட் பிரேக் ஆகி இங்கே வந்து என்ன செய்யுதுன்னா கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகாது ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ஸ்விட்ச் இருக்குது ஒரு பேட்ரி இருக்குது ஒரு பல்பு இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்விட்சை ஆஃப் பண்ணுறப்ப இந்த சர்க்யூட் ஓப்பன் ஆகிடுது ஸோ கரண்ட் வந்து இங்கே என்ன ஆகாதுன்னா ஃப்ளோ ஆகாது ஸோ எப்போ இந்த சுவிட்சை ஆன் பண்ணுறோமோ அப்போ தான் இந்த சர்க்யூட் க்ளோஸ் ஆகி இந்த ஃபுல் லூப்பும் நமக்கு க்ளோஸ் ஆகி நமக்கு வந்து பேட்ரியிலேருந்து கரண்ட் வந்து இந்த பல்புக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதனால் இந்த பல்பு வந்து எரியும் ஸோ இதுதான் வந்து என்னதுன்னா எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்குறது எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் கரண்ட்டுன்னு நமக்கு தெரியும் ஆனால் இந்த ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸு அதுவாக நமக்கு இங்கே நடக்காது ஸோ இந்த காப்பர் ஒயர் இருக்குது இங்கே வந்து ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் இந்த ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எப்போ நடக்கும்னா இந்த ரெண்டு எண்டுக்கு இடையில் ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை நம்ம கிரியேட் பண்ணுறப்ப மட்டும்தான் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும் அதை தான் நம்ம கரண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒரு டங்ஸ்டன் ஒயர் இருக்குது இது டங்ஸ்டனோட ஒரு எண்ட் இது டங்ஸ்டனோட இன்னொரு எண்ட் இந்த ரெண்டு எண்டுக்கு இடையில் வந்து நமக்கு இப்போ பேட்ரி இல்லை அப்படின்னா இந்த பல்பு க்ளோ ஆகாது ஆனால் எப்போ இந்த பேட்ரியை கனெக்ட் பண்ணுறோமோ அப்போ வந்து நமக்கு என்ன செய்யுதுன்னா இந்த பேட்ரியோட பாசிட்டிவ் வந்து ஹையர் பொட்டன்ஷியல் பேட்ரியோட நெகட்டிவ் வந்து லோயர் பொட்டன்ஷியல் ஸோ ஹையர் பொட்டன்ஷியல் லோயர் பொட்டன்ஷியல் இருக்கிறதுனால இங்கே ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கிரியேட் ஆகுது அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா வோல்டேஜ் ஸோ இந்த வோல்டேஜ்னால தான் நமக்கு இங்கே கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சு இந்த டங்ஸ்டன் பல்பு வந்து க்ளோ ஆக ஆரம்பிக்குது ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் சொல்றோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி வந்து வாட்டர் ஃப்ளோவோட நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இங்கே எக்ஸாம்பிள் ஸோ இங்கே ஒரு டேங்க் இருக்குது இது டேங்க் ஒன் இது டேங்க் டூ ஸோ டேங்க் ஒன் வந்து கிரவுண்ட்லேருந்து ஹெச் ஒன்ங்கிற ஹைட்டில் இருக்குது ஸோ அதோட பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜ
இங்க வாட்டர் ஃப்ளோ சோ வாட்டர் ஃப்ளோ வந்து அதை வச்சிருக்காங்கன்னா கரண்டோட கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க சோ இதை வந்து என்னன்னா நம்ம வந்து இந்த வோல்டேஜ் கரண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இதை வந்து ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்காக இந்த வாட்டர் வச்சு நமக்கு ஒரு கம்பாரிசன் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்போ எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸுக்கு நம்ம டெஃபினிஷன் பார்க்கலாம் நம்ம கிட்டக்க இங்கே பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்குது இங்கே நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் இங்கே வந்து கண்டக்டர் இருக்குது ஸோ ஒன் பாசிட்டிவ் சார்ஜை ஒரு எண்டிலருந்து இன்னொரு எண்டுக்கு மூவ் பண்ணி கொண்டு போகிறதுக்கு நம்ம எவ்வளோ ஒர்க் டன் பண்ணுறோமோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஆர் வோல்டேஜ்னு சொல்கிறோம் ஒர்க் டன் இன் மூவிங் ஏ யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஃப்ரம் ஒன் பாயிண்ட் டு அதர் அதர் அது தான் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ வோல்டேஜ் ஈக்குவல் டு ஒர்க் டன் பை சார்ஜ் ஆர் வி ஈக்குவல் டு டபிள்யூ பை கியூ ஸோ வோல்டேஜோட யூனிட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஓல்ட் ஸோ ஒன் ஓல்ட்டை நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணலான்னா ஒன் ஜூல் ஒர்க் டன் பண்ணி ஒன் கூலும் சார்ஜை வந்து ஒன் பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு மூவ் பண்ணி கொண்டு போகிறது தான் இருந்ததுன்னா ஒன் ஓல்ட் அதே மாதிரி இந்த ஓல்டேஜை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் இருந்ததுன்னா ஓல்ட் மீட்டர் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட்னா என்ன கரண்ட்டுனா என்ன பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இதெல்லாம் வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து டிஃப்ரெண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் காம்பரன்ஸோட சிம்பிள்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ நமக்கு தெரியும் எலக்ட்ரிக் செல் ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக் செல்லை வந்து நம்ம எப்படி ஒரு சர்க்யூட்டில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோம்னா ஒரு ரெண்டு பேரல லைன் அதில் ஒரு லைன் வந்து லாங்கராகவும் ஒரு லைன் வந்து ஷார்ட்டராகவும் இருக்கணும் ஸோ லாங்கர் லைன் வந்து பாசிட்டிவையும் ஷார்ட்டர் லைன் வந்து நெகட்டிவையும் நமக்கு இண்டிகேட் பண்ணுது ஸோ இதுதான் வந்து என்னதுன்னா எலக்ட்ரிக் செல் ஸோ இதுவே நம்ம நிறைய எலக்ட்ரிக் சிம்பிள் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா அடுத்த காம்பினேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் செல்ஸ் ஸோ காம்பினேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் செல்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா பேட்டரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ பேட்டரியை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி தான் சிம்பிள் ட்ரா பண்ணுவோம் இது வந்து எலக்ட்ரிக் செல்லுக்கு ஸோ அதே மாதிரி நமக்கு சுவிச்சஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் சர்க்கியூட்டில் ஸோ இப்போ இந்த சுவிச்சஸ்க்கு வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா சுவிச்சஸ் இல்லைன்னா பிளக்கின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே வந்து ஓப்பனாக இருந்தது அப்படின்னா சர்க்கியூட் வந்து ஓப்பனில் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து ஒரு டாட் மாதிரி வச்சுருக்கோம்னா என்ன அர்த்தம்னா சர்க்கியூட் வந்து க்ளோஸ்டாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இங்கே வந்து சர்க்கியூட் ஓப்பனில் இருக்குது இங்கே வந்து சர்க்கியூட் வந்து க்ளோஸ்டாக இருக்குது ஸோ இது வந்து என்ன சொல்லணும்னா ஒயர் ஜாயிண்ட்டு ஸோ இங்கே வந்து ஹரிசாண்டலாகவும் இருக்குது ஸோ வேர்டிக்கலாக வர லைன் வந்து இங்கே கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இது வந்து என்னதுன்னா ஒயர் ஜாயிண்ட்டுன்னு அர்த்தம் பட் இங்கே வந்து அது இப்படி ஸ்கிப் ஆகி போகிறது மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஒயர்ஸ் க்ராஸிங் வித்தவுட் அ ஜாயினிங் ஸோ இதில் வந்து நம்ம பார்க்குறது வந்து எலக்ட்ரிக் பல்போட சிம்பல் ரெசிஸ்டாருக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஜிக்ஸாக் லைன் போடுவோம் அதுக்கு இடையில் அக்ராஸ் ஒரு ஆரோ போட்டிருந்தோம்னா அதை என்ன சொல்லணும்னா வேரியபிள் ரெசிஸ்டார் இல்லைனா ரியோஸ்டார்ட்டுன்னு சொல்லலாம் ஒரு சர்க்கிள் போட்டு ஏ போட்டால் அது அம்மீட்டர் சர்க்கிள் போட்டு வி போட்டால் ஓல்ட் மீட்டர் இது வந்து அதுனா டயோடு ஸோ டயோடோட பாசிட்டிவ் இது இது டயோடோட நெகட்டிவ் அதில் இந்த ரெண்டு ஆரோ இதை இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா இது வந்து லைட்டை வந்து எமிட் பண்ணுதுன்னு இண்டிகேட் பண்ணுது அதனால் இந்த டயோடுக்கு பேர் வந்து என்னதுன்னா லைட் எமிட்டிங் டயோடு ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது ஓம்ஸில் இன் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் ஜெர்மன் ஃபிசிஸ்ட் ஓம் அவர் தான் வந்து நமக்கு என்ன செஞ்சாருன்னா கரண்ட்டுக்கும் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ்க்கு இடையில் இருக்கிற ரிலேஷனை வந்து நமக்கு வந்து டிஃபைன் பண்ணி கொடுத்தாரு ஸோ ஆஸ் பர் ஓம்ஸில் அப்படி அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ஏன் இங்கே ஓம்ஸில் அவரில் வந்து நம்ம கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து டெம்பரேச்சரை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகும் ஒரு கண்டக்டரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருந்தால் ரெசிஸ்டன்ஸும் அதிகமாகும் ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிறது வந்து கம்மியாக ஸோ டெம்பரேச்சரை பொறுத்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ இப்போ இங்கே நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஸ்டெடி கரண்ட் இருக்கணும் அப்படின்னா ஸ்டெடி டெம்பரேச்சர் இருக்கணும் ஸோ ஸ்டெடி டெம்பரேச்சர் இருந்தால் ஸ்டெடி கரண்ட் இருக்கும் அந்த ஸ்டெடி கரண்ட் வந்து வோல்டேஜுக்கு வந்து ப்ரொபோஷனலாக இருக்குது ஸோ ஆஸ் பர் ஓம்ஸில் அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ஸ்டெடி கரண்ட் ஃப்ளோஸ் த்ரூ ஏ கண்டக்டர் அந்த கரண்ட் தான் வந்து ஐ அந்த ஐ வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் இட்ஸ் என்ஸ் ஸோ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் தான் வோல்டேஜ் ஸோ ஐ இஸ் ப்ரொபோஷனல் டு வோல்டேஜ் அப்புறம் இந்த ப்ரொபோஷனாலிட்டியை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கா
இப்போ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட யூனிட் வந்து என்னதுன்னா ஒன் ஓம் ஸோ இந்த ஒன் ஓமை நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம ஒன் ஓமை வந்து நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ நம்ம கிட்டக்க ஒரு கண்டக்டர் இருக்குது ஸோ அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆறு ஸோ இந்த ஆறோட யூனிட் என்னென்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ இங்கே வந்து ரெண்டு எண்டு இருக்குது இந்த ரெண்டு எண்டுக்கு இடையில் இருக்கிற பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஒன் ஓல்ட்டாகவும் இந்த சர்க்கியூட் வழியாக போகிற கரண்ட் வந்து ஒன் ஆம்பியராக இருக்கிறப்ப இந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஒன் ஓம் ஸோ ஒன் ஓம் ஈக்குவல் டு ஒன் ஓல்ட் பர் ஆம்பியர் ஸோ ஒன் ஓம் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸோட யூனிட்டு ஸோ இது வந்து ஓல்டேஜோட யூனிட் ஸோ ஒன் ஓல்ட் ஈக்குவல் டு ஒன் ஜூல் பர் கூலும் அதுமாதிரி கரண்ட்டோட யூனிட் வந்து ஒன் ஆம்பியர் ஸோ ஒன் ஆம்பியர் ஈக்குவல் டு ஒன் கூலும் பர் செகண்ட் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ஓல்டேஜ் கரண்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கடையில் இருக்கிற ரிலேஷன் பார்த்துருக்கோம் இதுதான் ஓம்ஸில் ஓம்ஸில் ஈக்குவல் வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது சிஸ்டம் ஆஃப் ரெசிஸ்டர்ஸ் ஸோ ரெசிஸ்டர்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் ரெசிஸ்டர்ஸை வந்து எப்படி ஒரு சர்க்கியூட்டில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்கன்னா சிக்ஸ் ஆக் லைன் வச்சு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க அதோட யூனிட் வந்து என்னதுன்னா ஓம் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து நமக்கு ஒரு சர்க்கியூட் இருக்குது ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேட்டரி ஸோ பேட்டரினா என்னதுன்னா காம்பினேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் செல்ஸ் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நாலு எலக்ட்ரிக் செல்ஸ் இருக்குது இந்த நாலு எலக்ட்ரிக் செல்ஸும் காம்பினேஷன் தான் அது பேட்ரி ஸோ இந்த பேட்ரி வந்து என்ன செஞ்சுருக்கோம்னா ரெசிஸ்டன்ஸோட நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே நமக்கு த்ரீ ரெசிஸ்டன்சஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த ரெசிஸ்டன்சஸ் எல்லாம் ஒரு சீக்வன்ஸில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அதாவது எண்டு டு எண்டு கனெக்ஷன் பேர் ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸோட ஒரு எண்டு ஃபஸ்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸோட ஒரு எண்டு வந்து பேட்ரியோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்போ அதோட ஃப்ரீ எண்டு வந்து நெக்ஸ்ட்டு ரெசிஸ்டாரோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ செகண்ட் ரெசிஸ்டாரோட ஃப்ரீ எண்டு வந்து தேர்டு ரெசிஸ்டாரோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இது வந்து ஒரு சீக்வன்ஸில் எண்டு டு எண்டு கனெக்ஷன் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி கனெக்ட் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தா அதை வந்து எதுனா சீரியஸ் கனெக்ஷன்ஸ் ஸோ இங்கே நமக்கு மூணு ரெசிஸ்டன்சஸ் இருக்குது இந்த மூணு ரெசிஸ்டார்ஸும் சீரீஸில் வந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ வந்து ரெசிஸ்டன்சஸ் வந்து இந்த மாதிரி சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கிறப்ப கரண்ட் த்ரூ த ரெசிஸ்டர் வந்து எப்படி இருக்கும்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் ஓல்டேஜ் அக்ராஸ் ஈச் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ரெசிஸ்டார்ஸ் இன் சீரீஸில் இருக்கிறப்ப கரண்ட் வந்து ஐ வந்து ஈக்குவலாக எல்லா ரெசிஸ்டார் வழியும் ஃப்ளோ ஆகுது ஆனால் ஓல்டேஜ் பார்த்தோம்னா ஒரு ஒரு ரெசிஸ்டாருக்கும் இடையில் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெசிஸ்டார் ஆர் ஒன்னுக்கு இடையில் இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து வி ஒன் ஆகும் ஆர் டூக்கு இடையில் அக்ராஸாக இருக்கிறது வந்து வி டூ ஆகும் ஆர் த்ரீக்கு அக்ராஸாக இருக்கிற ஓல்டேஜ் வந்து வி த்ரீயாகவும் இருக்குது ஸோ கரண்ட் வந்து சேமு ஓல்டேஜ் அக்ராஸ் ஈச் ரெசிஸ்டார் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ அப்போ டோட்டல் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் த சர்க்கியூட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலான்னா வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ ப்ளஸ் வி த்ரீ ஸோ வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ ப்ளஸ் வி த்ரீ ஸோ ஓம்ஸில் அப்படி நமக்கு தெரியும் ஸோ வி ஒன் வி ஒன் வந்து என்னதுன்னா ஓல்டேஜ் அக்ராஸ் தி ரெசிஸ்டர் ஆர் ஒன் ஸோ அதை நம்ம எப்படி எழுதலான்னா வி ஒன் ஈக்குவல் டு ஐ ஆர் ஒன் அதே மாதிரி வி டூ ஈக்குவல் டு ஐ ஆர் டூ வி த்ரீ ஈக்குவல் டு ஐ ஆர் த்ரீ ஸோ நமக்கு வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ வேல்யூ தெரியும் அதை வச்சு நம்மளால் என்ன கேல்குலேட் பண்ண முடியும்னா டோட்டல் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கேல்குலேட் பண்ண முடியும் வி ஈக்குவல் டு ஐ ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஐ ஆர் டூ ப்ளஸ் ஐ ஆர் த்ரீ இருக்குது இப்போ இங்கே நம்ம இன்னொரு ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்கிறோம் ஆர்எஸ் இந்த ஆர்எஸ்ங்கிறது வந்து என்னதுன்னா ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த மூணு ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறதுனால ஒரு டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த சர்க்கியூட்டில் இருக்குது அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர்எஸ் ஸோ அப்போ இந்த டோட்டலாக இருக்கிறதுக்கு நம்ம எழுதுகிறப்ப வி ஈக்குவல் டு ஐ ஆர்எஸ் ஐ வந்து கரண்ட் த்ரூ த சர்க்கியூட்டு ஆர்எஸ் வந்து ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ வி ஈக்குவல் டு ஐ ஆர்எஸ் இப்போ இந்த ஐ ஆர்எஸ் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னு நம்ம இங்கே கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கிற டோட்டல் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ்க்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ இப்போ ஐ ஆர்எஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஐ ஆர் டூ ஐ ஆர் ப்ளஸ் ஐ ஆர் த்ரீ ஸோ இதில் நமக்கு வந்து ஐ எல்லாம் நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா நமக்க
current on the same are the and voltage different are the but when resistances are connected in parallel so parallel connection and I'm can add R1 resistance is across a second resistance connector second resistance across a third resistance connector so in the mark connect panna not the more resistors only in parallel not the parallel are connect panda each resistance value for a current to be different are uh, resistor R1 value for a current on the I1 resistor R2 value for a current on the I2 resistor R3 value for a current on the I3 but voltage across each resistance on the equal equal are in the V so again ohms law padi current I1 equal to V by R1 so it is current through the first resistance they marry current through the second resistance from every other I2 that is equal to V by R2 current through the third resistance I3 equal to V by R3 so total current through the circuit on the I equal to I1 plus I2 plus I3 so if substituting all the I1 and I2 I3 values I equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3. So resistance is parallel connect total current and then we can see we have three resistances all the three are connected in parallel. So now we have equivalent resistance all the three resistance are equivalent resistance that is how we can see RP. RP is the moon resistance we can add and this is the equivalent resistance. So now we have to see the total current I equal to V by RP. So, if we have I equal to V by RP, we have to do the total current. I equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3. So, we have to do the equal. So, we have to do the V cancel. Voltage cancel. So, we have to do the equivalent resistance 1 by RP equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So, that is the reciprocal of the equivalent resistance 1 by RP is equal to the sum of reciprocals of the individual resistance R1, R2 and R3. If the equivalent resistance value is uh, always less than the least of the combination. So, for example, individual resistance 1 by R1, 1 by R2, 1 by R3. This is moon like this less than R1. And the value of the equivalent resistance 1 by RP value is smaller than R1. So, in the video, you can see the current, na inna, circuit, na inna, potential difference, ohms, la, Kaprama resistors when they connected in series, resistors connected in parallel in Krapa, the equivalent resistance is FD Rupo being rather than a terrific tricking. So, I'm going to in the video, put your Thanks for watching.